ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആദ്യ ഭാഗം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയം കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സമയം സാഹചര്യം ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം ഒരു ഡിപ്ലോമ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു പഴയ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എന്തല്ല ഈ ഒരു സിലബസ് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോട്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ലൈഡുകൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും നോട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്ലാസ്സും പിന്നിട്ട് പോകണം ഇനി പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ക്രൈസിസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളാവുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ എഴുതിയെടുക്കാനും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരുന്നു ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ചകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം എ സ്ട്രക്ചർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആവാം അപ്പം ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സപ്പോസ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ ഒരുപാട് കാലം മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു സമയമെടുത്ത് സമയമെടുത്ത ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടമായ സമയത്ത് അതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കവറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡായി അതിൻ്റെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും എന്ത് ചെയ്തു ഫാൾട്ടുകൾ വന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണില്ല ഒക്കെ പുറത്താണ് ക്ലിയർ കവേഴ്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഭാഗം ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്തു പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസും ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കേടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അതിനുണ്ടായിരുന്നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം വ്യത്യസ്ത ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം എ സ്ട്രക്ചർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ്സ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇത് അമേരിക്കൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡെഫ
അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചെയ്യും പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള ശേഷിക്കാണ് എന്ത് പറയാം ഒന്ന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എടുത്ത ഒരു കേസ് നോക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീ വാട്ടർ ആണ് അഥവാ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണേ ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു കോളത്തിനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോളത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരുപാട് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കാരണം ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു കടപ്പുറത്തിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ കോളംസ് മാത്രം ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ചെറിയ ഒരു ഒരു പാലം പോലെ ആയിരുന്നു അതെന്താണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ തൂണുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഡിറ്റീരിയോറേഷനാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നടന്ന ഒരു ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലൊരു ശുഷ്കിച്ച് വളരെ നേർത്ത രൂപത്തിലായിട്ട് പല ഡാമേജുകളും സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഇന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പോലീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരാട്ടും അപ്പം അത് ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ കെമിക്കൽ അറ്റാക്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഥവാ അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് അബ്രേഷൻ അബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്രസീവ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡയമണ്ട് എന്താണ് ഒരു അബ്രസീവാണ് അതായത് പരസ്പരം ഒരതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കളയും അപ്പം അത്തരം ഒരു സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പല മെറ്റീരിയലുകൾക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ അപ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റീറേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവർ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് വരുത്തുന്ന സംഗതികളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിക്കാണ് എന്ത് പറയാം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതൊരു വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് എ സി ഐ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് കോഡിൽ ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഗതി ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ള പേരിലുണ്ട് അത് ലോങ് സർവീസ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തരും സർവീസ് ലൈഫ് എന്താണ് ലോങ് ആണ് ഒരുപാട് കാലം സർവീസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സർവീസ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള യൂസ്ഫുൾ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ലോങ് സർവീസ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വേരിയിങ് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കവർ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാഹചര്യം നോക്കി ഇപ്പം നല്ല എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷനിലുള്ള അഥവാ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് പലതും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഡി വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ
ഇപ്പം ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്ലിയർ കവർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ക്ലിയർ കവർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ സീവിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്ലിയർ കവർ കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്തുണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലിയർ കവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതേ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ കവർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം നേരിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ല കെമിക്കൽ അറ്റാക്സ് എക്സ്ട്രീം സീവർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ കെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൊറോഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീലിന് സീൽബാസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഒക്കെ വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ക്ലിയർ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വാരിയിങ് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മൈൽഡ് ഉണ്ട് സീവിയർ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞുള്ളൂ മൈൽഡ് സീവിയർ ഇങ്ങനെ ഒരു വെരി സീവിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൈൽഡ് സീവിയർ എക്സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അതായത് നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും റിപ്പയർ കോസ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന സംഗതികൾക്ക് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇത് നല്ല സേഫാണ് ഇത് ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഗതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഷുവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത്തരം അഷുറൻസ് അത് ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്ത ഏരിയ തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒരു മേഖലയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഐ എസ് ഓസ് ഐ എസ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത്തരം സംഗതികൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് നാല് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സംഗതികളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ ടഫുള്ള സംഗതികളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻവിറോൺമെന്റ് ബൈ കൺസേർവിംഗ് റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇടക്കിടക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് കൊടുത്ത് റിപ്പയർ വർക്കുകൾ കൊടുത്ത് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഒരു ഡ്യൂറബിൾ അല്ലാത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വരും അപ്പം പുതിയ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അതായത് നാച്ചുറലി ഉള്ള കുറേ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കല്ല് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ടൊരു സാധനം കൺസ്ട്രക്റ്റ് 
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ എൻവോൺമെന്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളില്ലാത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ചതുപ്പ് ചതുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലെ നമ്മള് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നെയ്യും താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചതുപ്പ് നമ്മള് മനസ്സിൽ കാണാം അതിലൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം ചതുപ്പ് എന്നുള്ള എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എൻവോൺമെന്റ് ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം അതൊരു ഹോസ്റ്റൽ എൻവോൺമെന്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പരിഗണിച്ചേ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയത്തും ഈ ബിൽഡിങ് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചിലപ്പം കോഷം സംഭവിക്കും ഇതല്ലാത്ത മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് സർവീസബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി കംഫോർട്ടബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ യൂസ് അതിനാണ് ശരിക്കും സർവീസബിൾ എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു കംഫേർട്ട് തരണം അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഭീമാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഭീമിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം വരും ഇത് പൊട്ടോ പൊട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് സർവീസബിൾ അല്ല അതായത് എക്സസീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നോ എക്സസീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഡിഫോമേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ എക്സസീവായിട്ട് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സർവീസബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സാധനമാവും സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്താവും സർവീസബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഫെയിലാവും ഇത് അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഭീമ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി പറയും ഈ ഭീമ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഇത്ര ലോഡ് വന്നാലും അത് പൊട്ടൂല എന്ന് അയാൾ ഗ്യാരണ്ടി തരും കാരണം നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചാണ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ വരച്ച സമയത്ത് എന്താണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്തി ലോവർ ലിമിറ്റ് എത്തി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫെയിലർ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒന്ന് താവും ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ഭാഗം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫോർമേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലോഡിനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നമ്മളെ എസ് ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറലി സൗണ്ട് മേ ബി അൺഫിറ്റ് കൺസിഡറിങ് സർവീസബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് സ്ട്രക്ചറലി ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ബിൽഡിങ് സേഫ് ആണെന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പറയും പക്ഷെ അതിലൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവീസബിൾ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം അതൊന്ന് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഇൻ അഡീക്വറ്റ് ഡ
ഇങ്ങനെ കൊറോഷൻ ഓഫ് റീബാർസ് എന്താണ് ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബക്ലിങ് നടക്കും അതായത് കോളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫെയിൽ ആവും സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് ലോഡ് എടുക്കാതെ ഫെയിൽ ആയി പോകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹണി കോമ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരിക ഹണി കോമ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇൻ പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് അത്തരം വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു സർവീസബിലിറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് സർവീസബിലിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു ആവാം എന്നാലും പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോസ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അൺപ്ലസന്റ് അപ്പിയറൻസ് ഇതും തിരിച്ചു ആവാം അതായത് നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അധികം കാലം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈട് നിൽക്കില്ല പല കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സും ഉണ്ടാവും കാരണം നല്ല അഴിമതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കാണിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തല്ലിപ്പൊളി മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് തിരിച്ചും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൂഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൂഫ് റൂഫിൻ്റെ സ്ലാബാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഭാഗം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമെൻറ് എത്തിയിട്ടില്ല അതായത് പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹണി കോമ്പിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത അപ്പിയറൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കാണിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഡേഞ്ചർ ടു പേഴ്സൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കമ്പി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതൊരു സ്ലാബിൻ്റെ അടിഭാഗമാണെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പേടി വരും കാരണം എന്താണ് അത് പൊട്ടി പോകും ആ പേടിക്ക് നമ്മൾ സർവീസബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബന്ധം പക്ഷെ അത് പൊട്ടി വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവിടെ പേഴ്സൺ അതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആളുകൾ മരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാ സാധനങ്ങൾ കേട് വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കണം അതിന് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം എക്സ്പെൻസീവ് റിപ്പയർ കോസ്റ്റുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഗതികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അതുപോലെ അതിൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈഫ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് ഡെഡ് ആവും പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കെമിക്കൽസ് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്യാസുകൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും
എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് തീരും കുറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അടുത്തൊന്നാണ് വെതറിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്ക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക വെതറിങ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചർ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കും ൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കണക്കാണ് ഇതൊന്നും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ ഇത് ആങ്കോർ ഭാഗത്താണ് അഥവാ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോണുമെന്റ് ആണ് വലിയ സ്റ്റോൺ മേസൺറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു മോണുമെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് റിലീജിയസ് മോണുമെന്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് വിക്കിപീഡിയ കിട്ടിയ ഡാറ്റയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് തഞ്ചാവൂരുള്ള ഗ്രേറ്റ് ലിവിങ് ചോല ടെമ്പിൾസ് ആണ് അത് യുനെസ്കോന്റെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഇലവൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഗതികൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും മോണുമെന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി താജ്മഹൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതും യുനെസ്കോന്റെ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് മാർബിൾ ആണ് അഥവാ ഒരു സ്റ്റോൺ മേസറി വർക്കാണ് ശരിക്കും എന്ത് താജ്മഹൽ ഒക്കെ അതില് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താജ്മഹലിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ആസിഡ് റെയിനും പൊല്യൂഷനും അങ്ങനത്തെ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് താജ്മഹൽ വളരെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടിയാണ് താജ്മഹൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാർമിനാർ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്റ്റോണിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിലവിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വർഷങ്ങളായിരിക്കും പറയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു വന്ന ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഇന്ന ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് നശിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശ കാലം പക്ഷേ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർ സി സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഒരുപോലെ അല്ല നെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സോഴ്സുകളിലും ഒരുപോലെ അല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അല്ല ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഓഫ് ബിൽഡിങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ അതിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഈട് നിൽക്കും അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും പല അമ്പലങ്ങളും അതിന് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അമ്പലങ്ങൾ പലതും സ്റ്റോൺ മേസൺറി ആണ് അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട മോണുമെന്റ്സ് പലതും എന്താണ് സ്റ്റോൺ മേസൺറി ആണ് അഥവാ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോൺസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അത്തരം ബിൽഡിങ്സിന് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ കുറവാണ് നല്ല സ്റ്റോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യില്ല നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഫയറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ
അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തണുപ്പും ചൂടും ഇട്ട കലർന്നു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് പൊട്ടിപ്പോകും റീസൺ എന്താ ഇപ്പം നല്ല തണുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് എന്തെയ്യും തണുത്ത് ഐസായിട്ട് മാറും ഐസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടും ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബിൽഡിങ്സിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കും ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടൻസിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ സംഗതികളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നൂറ് ശതമാനം എന്തല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വരണം എന്ന് നമ്മൾ വാശ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതും എന്താണ് സബ്ജക്ട് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കണം കാരണം ഇത് പല ആളുകളെയും സ്റ്റഡികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയേ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് നാളെ പൊളിഞ്ഞു വിടാം അഞ്ച് നില കെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ നില കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ബിൽഡിംഗ് ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര വലിയ സൈസ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫും ചെറിയ സംഗതികളാണ് ഇത് ലൈഫും എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ അധികം ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആളുകളെ ഒക്കുപ്പൻസി മാത്രമേ നടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുക എൻവയോൺമെന്റ് എറൗണ്ട് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് സോയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോയിൽ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് നില കെട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അമർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും റീസൺ എന്താണ് സോയിലിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോന്ന് പഠിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവും ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ചുറ്റിലുള്ള അനിമൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇതൊരു ജനറൽ സംഗതികളാണ് ഇനി ഈ പോയിന്റുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നോളണമെന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ണ് ചിമ്പിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചിച്ചെടുക്കാം ആ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിന് ലൈഫ് പീരീഡ് കുറയും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് പീരീഡ് തീരുക എന്ന് പറയാം മെറ്റ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ശരിയല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ വന്ന പണിക്കാർ ശരിയായ പണിക്കാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർ ചെയ്ത പണി ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പുറമേയുള്ള കായ് ക്ലൈമറ്റ് നല്ല മായും കാറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അത
നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിലനിൽക്കാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതോ അങ്ങനത്തെ ബ്രിഡ്ജുകളും കാര്യങ്ങളും ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പല ബിൽഡിംഗ് ന്യൂ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടിന്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരിക്കും അതിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്താ പറയുക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും ഇനി അത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇനി അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ റോഡ് റോഡിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക അതൊരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ പല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഏരിയകളും നമ്മൾ ടാർ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പേവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബിറ്റുമിനസ് പേവ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ റോഡ് ടാറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ടാറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമിൻ നമ്മൾ ടാർ എന്ന് പറയണ എന്താണ് പൊതുവെ ബിറ്റുമിൻ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താണ് റോഡ് ടാർ ചെയ്യുക എന്നാ പറയാം അത് ശരിക്കും ബിറ്റുമിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ബിറ്റുമിനസ് പേവ്മെന്റ്സ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലൈഫ് വേണം എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റോഡ് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുക അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലൈ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചർച്ച കൊണ്ടുപോവുക ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റീലിൻ്റെ റീബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അഥവാ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പതുവെ രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിമെന്റ് കൂടിയാൽ എന്താണ് വാട്ടർ കൂടിയാൽ എന്താണ് അത് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന്റെ കമ്പിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുമോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺക്രീറ്റിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക രണ്ടാമത് അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റ് ആണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ചുറ്റുള്ള പരിസരങ്ങളിൽ എന്താണുള്ളത് ഇപ്പൊ കടലിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നാണ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എൻവിറോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പൊ താജ്മഹൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസിഡ് റെയിൻ വരികയാണ് അതിന്റെ കളറിന് മങ്ങലേൽക്കാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതിന്റെ എന്താ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു പോവാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും നല്ല വിൻഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ല റെയിൻ കിട്ടുന്ന ഏരിയ അവിടെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ബാധിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഭാഗം യൂസേജ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മളിതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ മേടുന്നുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്ലിക് ലോഡിങ്സ് വരാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചാൽ ഷുവർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സാമിന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അഞ്ച് ഹെഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഓരോന്നിനും കീഴിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്